ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಡ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಯೋಗಪಟುಗಳು ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಪಾಲಪಾತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ವಾಯು ವಾಯುವಿನೇ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಓತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಆಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಪಾತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪಾಲಪಾತಿಯಿಂದ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಕಪಾಲಪಾತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ರೇಚಕ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕ ಪೂರಕ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕುಂಭಕ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ರೇಚಕ ಅಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು ಇದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಗಾಳಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಗೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳು ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರುಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳುಗಳು ಪೆರಿಸ್ಟಿಯಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರ ಸಾರಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸಾರಭಾಗ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಕಿಟ್ಟ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರಳು ಮುಖಾಂತರ ಕರಳು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತಡಿ ಇರ್ತದೆ ಕರಳು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕರಳಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕದು ಮೋಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರಳುಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪೆರಿಸ್ಟಿಯಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸೊ ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೆರಿಸ್ಟಿಯಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು ಕುಂಡಲಿನಿ
ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಳು ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಕರಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಪಾಲಪಾತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಯಸ್ಕರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಕೆಳಗಡೆ ಜರುಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹರ್ಣಿಯ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರ್ತದೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಯೋಗಪಟಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ